Karibu kwenye habari weekend inaitwa hivyo na kama mtu tuanze na muktasari. Waziri mkuu majaliwa yueka rehani ajira ya OCD Kierwa anayetuhumiwa kusafirisha kahawa ya magendo Asiyetoa dhamana kwa makosa ambayo ni dhamana siku za Jumapili Jumamosi hajui wajibu wake IGP siro asisitiza utolewaji dhamana kwa watuhumiwa hauna mjadala vigezo vikitimizwa Waziri mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza kamanda wa polisi mkoa wa Kagera Agustin Olomi kuachukulia hatua askari polisi wote wa wilaya ya Kierwa wanaotuhumiwa kusindikiza kahawa ya magendo inayouzwa nchi jirani akiwemo mkuu wa polisi wa wilaya hiyo Justin Joseph ambaye amemuonya kufukuzwa kazi endapo hatalidhibiti tatizo hilo Majaliwa ametoa agizo hilo leo baada ya kukagua kiwanda cha kukoboa kahawa cha Nken kwenda wilaya ya Kierwa katika siku ya pili ya ziara yake ya kikazi mkoa ni Kagera Rahab Fred na taarifa kamili Waziri mkuu Majaliwa amesema ni jambo la hatari kama askari polisi wanasindikiza kahawa inayouzwa kwa magendo na kuagiza jambo hilo lidhibitiwe haraka Hao sidi Huku kwako kuna barabara za Kabishango ya Kasinga Chamoseija chebukupe umutatome ndio mnapopitisha hapo. Usidi. Usipoti biti utapoteza kazi. Usipoti biti utapoteza kazi. Na makamanda wako baadhi wanasindikiza kahawa na wengine wanasema na wewe mwenyewe unasindikiza. Ah, wameniambia wenzangu. Katika hatua nyingine waziri mkuu amesema kuanzia msimu ujao wa kahawa, minada yote ya kahawa inayozalishwa mkoa ni Kagera itafanyika ndani ya mkoa huo badala ya kufanyika Moshi mkoa ni Kilimanjaro ili kuwawezesha wakulima kulipa fedha zao kwa muda mfupi na pia kupunguza makato yasiyokuwa ya lazima ambayo ni kero kwa wakulima. Hali kadhalika waziri mkuu Majaliwa amemwagiza waziri wa maji na umwagiliaji profesa Makame Mbarawa kwenda wilaya ni Kierwa kwa ajili ya kukagua maendeleo ya miradi ya maji na endapo watabaini ubadhirifu wachukue hatua kwa watakaohusika kwani wakazi wa wilaya hiyo wamedai kutoridhishwa na ujenzi wa miradi hiyo. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro ametilia mkazo suala la utolewaji wa dhamana kwa watuhumiwa wenye makosa yanayokubaliwa dhamana na kukidhi vigezo pasipo kuzingatia siku na muda wa kutolewa kwa haki hiyo. IGP Siro ametoa kauli hiyo akiwa jijini Arusha akitokea mkoa ni Kilimanjaro ikiwa ni sehemu ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya jeshi hilo. Tupate taarifa kamili. Siro amewataka askari wake kwenye maeneo yote nchini kufuata weledi na kwamba suala la dhamana kwa watuhumiwa na kidhi vigezo halina mjadala. Asiyetoa dhamana kwa makosa ambayo ni dhamana siku za Jumapili Jumamosi au anasema kwamba saa hizi ni usiku sitoe dhamana. Kama ni ofisa kama ni inspector kama ni askari wa kawaida ina maana hajui wajibu wake. Lakini kama anajua wajibu wake anajua dhamana inatolewa wakati wote kwa makosa yale ambayo yana dhamana na dhamana naweza isitolewe kama ni dhamana unatakiwa upate dhamana lakini huna mdhamini maana lazima uwe na mdhamini ambaye atahakikisha kwamba anakurudisha polisi baada ya kuwa umepewa dhamana kuhusu mjadala wa utaratibu mpya wa muda kuanza safari za magari abiria yanayofanya safari zake kwenye mikoa mbalimbali nchini IGP anasema jeshi lake limepokea maelekezo aliyotolewa na waziri na sasa kinachotazamwa ni sheria zilizopo na kutoa ushauri 
ili kuboresha zaidi utaratibu huo. Nimeshapokea maelekezo kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Yeye amesema ametoa maelekezo kwa tunajipanga vizuri tutaita wadau, tuangalie matishio yaliyapo. E, alafu tuone sheria inafanyaje alafu mwisho wa siku tutajua namna ya kutekeleza maelekezo ya ya, ya mheshimiwa waziri na kama tutaona kuna ugumu tutamfuata mheshimiwa waziri na kuambia bano kuna ugumu huu kwa unaweza ukafanya hilo baadaye wa Tanzania wakifa wengi itakuwa tatizo vile vile ametolea mfano wa mkoa wa Arusha ambapo takwimu za kati ya mwezi Julai na Oktoba hapaja ripotiwa tukio lolote la uvamizi wa silaha huku akibainisha kuongezeka kwa matukio ya ubakaji na mauaji kutokana na wivu wa mapenzi Ramadhan Mvungi Azam News Arusha Chama cha wasafirishaji Tanzania kimeumba mamlaka zinazohusika kuwa pa nafasi madereva wa mabasi ya indayo mikoani kuanza safari ya fajiri na muda wa saa 24 kwa majaribio ili kubaini changamoto zinazojitokeza na kuzifanyia kazi wakati huu ambapo bado taratibu huo unafanywa kazi kabla ya kuanza rasmi maombi hayo yametolewa na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa chama cha wasafirishaji Tanzania TAT Mohamed Abdullah wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam juu ya mwenendo wa utekelezaji wa agizo la waziri wa mambo ya ndani na naibu waziri wa uchukuzi waliyoyatoa hivi karibuni duniani kote mabasi yanafaa kazi masaa 24 na Tanzania haiko peke yake na Tanzania mabasi yanaenda nchi zote za jirani ambapo kote tena masaa 24 hususan kwa sasa kwa Tanzania wakati ambao uh, makampuni mabasi yaliyo mengi mabasi ya mapya ya kisasa mabasi mazuri tunapongeza ile ya kuanzisha saa moja. pamoja ni saa moja haina tofauti kubwa lakini ni hatua nzuri moja wapo inaopelekea kwenye kwenda kwa masaa 24 na kwenye masaa 24 ningeshauri labda badala ya moja kwa moja ifunguliwe labda baadhi ya makampuni wanaosafiri kwenda mbali waruhusiwe kwenda masaa 24 kama kujaribio alafu huko ikipanuliwa uigo ili baada ya miezi miwili mitatu itakuwa tayari ishakaa vizuri watakoshajipanga watu vizuri zaidi Mohamed Abdullah huyo mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa chama cha wasafirishaji Tanzania TAT. Bunge Simanjiro kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema James Ole Milia ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo ya ubunge na uwanachama wa chama hicho na kuomba kujiunga tena na chama cha mapinduzi CCM. Katika barua aliyomwandikia spika wa bunge la Tanzania Milia ametaja sababu kuu ya hatua yake kuwa ni kuungana na Rais Dr. John Magufuli katika jitihada zake za kuleta maendeleo. James Olemilia ameelezea zaidi kuwa alipojiunga na Chadema miaka sita iliyopita alikuwa akitafuta jukwaa la kupaza sauti kisiasa na kutetea haki lakini hali imekuwa tofauti. Barua hiyo ya kurasa mbili imeeleza kuwa upinzani umekuwa ukikosa ukikosoa tu kazi zinazofanywa na serikali badala ya kuunga mkono jitihada hizo za maendeleo uh, na vile vile kutoa hoja na fikra mbadala za kujenga nchi na kuchochea maendeleo afisa habari wa Chadema Tumaini Makene amesema chama hakina taarifa rasmi na wamezisoma taarifa hizo kupitia kwenye mitandao ya kijamii Ni habari weekend uko na Ivona nitarejea. Karibu tumerejea tena ni habari weekend uko na Ivona. Wazazi katika shule moja ya sekondari mkoa ni Pwani wamefundishwa jinsi ya kutumia kompyuta ilikuwa ni kudhibiti utoro shuleni kupitia mfumo ambao pia utajenga nidhamu kwa kufuatilia maendeleo ya wanafunzi mashuleni kwenye mitihani. Hata hivyo wazazi pia wametakiwa kulea watoto vizuri na si kuacha walimpeke yao ama kuachia walimpeke yao uh, kama kuwa na baadhi ya kumekuwa na baadhi ya wazazi kujisahau kutoaangalia watoto wakidhani walimpekee ndio wanalifanikisha hilo. Mariam Songoro ana ripoti kwa upande wake mwalimu wa masomo ya IT anaelezea jinsi gani mfumo huo ulivyokuwa wenye faida na utapunguza usumbufu mkubwa kwa wazazi. Mfumo huu utahaisisha ukutukubaji wa maendeleo ya vijana wetu ya kitaaluma 
na katika shughuli nyingine ambazo sio za kitaaluma. Pia utawezesha wazazi kupata na kuangalia matokeo ya vijana wao. Muda wote ukiwa kwenye foleni ukiwa nyumbani umejifunzisha anywhere unaweza kupata taarifa za vijana wao. Akizungumza na mwandishi wa habari afsa udhibiti ubora wa shule ya wilaya Bagamoyo ambaye pia ni mgeni rasmi kwenye hafla hiyo Davis Molel amewasisitizia wazazi na walezi katika kuhakikisha hawakwepi majukumu yao kuwalea watoto kwenye familia zao. Tuhakikishe kwamba tunafanya wajibu wetu. Kama kuna tabia ambazo ni hatarishi ambazo tunajua kabisa kwamba watoto zinaweza zikawaharibia future yao basi ni kuanza kufuatilia kwa mapema. George Fumbuka ni mzazi anaelezea jinsi alivyopokea mfumo huo. Subiri mpaka afike mwisho wa temu mmoja kati ya wanafunzi naye alieleza jinsi alivyopokea na kujiandaa kufanya vyema baada ya mtihani wa moka tumeona kwa matokeo yalikuwa mazuri kwa kuna mtihani hapakata ilitokea watu wamefanya mtihani matokeo yalikuwa mazuri watu wamefeli ndio kwa kiasi fulani imekuwa kama changamoto watu wajiandae kwa mtihani Mariam Songoro Azam News Bagamoyo Pwani Wegopo na hatari ya kupoteza historia, mila na tamaduni za baadhi ya makabila kumemfanya mzee mmoja wa jamii ya wa Iraq anaishi kwenye kijiji cha Ayalabe wilani Karatu kubeba jukumu la kuhifadhi kumbukumbu za jamii hiyo inayosemekana kuwa na asili ya nchini Ethiopia. Akiwa na umri wa miaka 74, sasa mzee Dani alitewa amefanikiwa kukusanya kumbukumbu za machapisho zana pamoja na majengo yanayowakisi mfumo wa maisha wa jamii ya Iraq na sasa eneo hilo limegeuka kuwa sehemu ya kivutio cha utalii mwandishi wetu Ramadhani Mvunge amemtembelea mzee huyo na kutuandalia taarifa ifuatayo inasadikika takriban miaka elfu mbili iliyopita wa Iraq ambao sasa wametapakaa kwenye maeneo mbalimbali mbali ya ndani na nje nchi walianzisha makazi yao kwenye wilaya za Karatu, Mbulu, Hanang na Babati. Kwa asili yao wametoka Ethiopia, sehemu inaitwa Harar, Diri Dawa, Ahum. Baada ya miaka na miaka wakasukumwa kutoka pale, wakaishi sehemu ya Bura kule Kenya. Baada ya hapo wakapita katikati ya mlima Kilimanjaro na milima ya Upare, wakaenda kuishi kondoa irangi kwa miaka na miaka baada ya kuongezeka wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe wakafukuzwa wakapaita guser maangwatai wakaenda kukaa karibu na manyoni bahadi maeneo ya iringa wakapigwa vibaya ikabidi warudi tena kwa njia ile walioingia nayo wakaenda kukaa tena kondoa irangi baadaye wakachukua bonde la ufa wakapandia na kupatia guse mpaka maeneo ya mbulu ambapo leo inaitwa mbulu mashariki au irqadda au wakafuata ukanda mpaka maeneo ya karadu katika mtiririko mzima kuhifadhi kumbukumbu hizi mzee tewa anajaribu kuonesha mfumo wa maisha ya wa Iraq kuanzia ujenzi wa nyumba zilizowawezesha kukabiliana na adui mbinu za mapigano yao kutumia ngao na mikuki pamoja na mavazi yaliyotengenezwa kwa ngozi na kuwekewa na kishi mbalimbali kwa watu wanaokuja wanajifunza wanapata elimu jinsi wa ira walivyokuwa zamani na leo maendeleo baada ya uhuru jinsi maendeleo yalivyo kwa hiyo ni namna ya kuweza kufanya sasa tuliko toka na tulipofika na tunakokwenda Jambo jingine la kustajabisha kuhusu wa Iraq ni kwamba baba wa familia hakuruhusiwa kulala kitanda kimoja na mkewe wa ndoa. Kwa sisi wa Iraq baba na mama hawalali mahali pamoja. Mume na mke wake jinsi watakavyopata mtoto ni siri yao. Jitiada hizi za mzee Daniel Tewa zinatajwa kuanza kutambuliwa na mamlaka ya hifadhi Ngorongoro kupitia mradi wake wa utalii wa utamaduni na jiolojia Geopark. Ramadhan Mvungi Azam News Arusha. Mhm, tamani kwa tamani kujua wa Iraq. Haya, twende kwake Nurumbura kwa utabiri wa hali ya hewa.
karibu katika kipengele cha utabiri wa hali ya hewa. Utabiri huu ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu siku huu ambapo maeneo mengi ya nchi kwa usiku huu yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu ila kwa pwani ya kusini tunatarajia kuwa pepo tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa hivyo tunatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi huku maeneo ya pwani ya kaskazini pepo tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kusini mashariki hivyo hali ya bahari katika maeneo haya inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hapo kesho mvua za vuli zinatarajiwa katika maeneo machache ya pwani ya kaskazini ambapo tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia hadi nyuzi joto tela thina moja katika maeneo mengi ya pwani hii ya kaskazini. Nyanda za juu kaskazini tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya jua ila haya ya baridi katika maeneo haya inatarajiwa kupungua kwani kiwango cha chini cha joto ni kati ya nyuzi joto 19 hadi nyuzi joto 16. Ukanda wa Victoria kwa hapo kesho katika maeneo ya Musoma, Mwanza pamoja na Bukoba tunatarajia kuwa na hali ya mvua. Mvua hizi zinapatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua. Huku maeneo ya Shinyanga yenyewe kitarajiwa kuwa na hali ya ukavu na kiwango cha juu cha joto kuliko maeneo mengine pia kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika maeneo haya ya Shinyanga. Magharibi mwa nchi katika maeneo ya Kigoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua zinazoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua. Huku maeneo ya Tabora pamoja na Simbawanga tunatarajia kuwa na hali ukavu kiwango cha juu cha joto katika maeneo haya kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 32 katika timu nchi katika maeneo ya Singida Dodoma pamoja na mkoa Morogoro inatarajiwa kuwa na hali ukavu kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 30 nyanda za juu kusini tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya jua ila katika maeneo haya pia tunatarajia hali ya baridi kupungua kwani kiwango cha chini cha baridi kinatarajiwa kufikia kadi ya nyuzi joto 14 hadi nyuzi joto na sita. Katika maeneo ya Lindi na Mtwara tunatarajia kuwa na hali ya ukavu. Hapo kesho kiwango cha juu cha joto kitarajiwa kufikia nyuzi joto 32. Huo ndio ulikuwa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Ulikuwa na mimi Nurumbura. Nikutakie usiku mwema. basi kabla atujiagana ni kukumbushe ili tulikuwa ndalia kumuktasari. Responsibility utapoteza kazi. Waziri mkuu majaliwa yue kareane ya jira ya OCD kierwa anayetumiwa kusafirisha kahawa ya magendo. Asieto wa dhamana kwa makosa ambayo ni adhamana siku za jumapili jumamosi hajui wajibu waki. IGP Siro sisitizo tuliwaji wa dhamana kwa watu umiwa hauna mjadala vigezo vikitimizwa. Na basi ni kutokia usiku mwema na ito Ivona Kamuntu. Hadikesho.